Oi meninas, bem, o vídeo de hoje é com uma pegada bem diferente É na verdade um dicas de decoração aí pra quem tá querendo dar uma repaginada no quarto Ou mesmo em algum ambiente que não tá legal, que não tá te agradando No meu caso, eu tenho aqui no meu quartinho da beleza, que eu chamo Uma parede vazia, que é uma parede toda branca, que ela tá muito sem graça Ela não tem nada assim que chame atenção e como eu gosto de criar ambientes assim nesse quarto para poder gravar vídeos e tal, é, uma parede toda branca como essa pra mim não é legal, porque ela fica praticamente inutilizada. É, eu não consigo gravar vídeos nela, porque o fundo todo branco assim eu acho que não fica muito legal nos vídeos, nas filmagens. Então eu vou estar tá fazendo algumas coisinhas aqui nessa parede. Tá? Que eu acredito que serve também de dica aí pra você Que de repente também tem uma parede ou um espaço aí na sua casa Que tá sem graça, que tá, né, meio, sei lá, te deixando insatisfeita E eu vou utilizar hoje pra essa parede coisas assim, muito acessíveis, tá? Pra, pra todo mundo aí, qualquer pessoa pode estar tá fazendo Porque é fácil, tá? É rápido e também barato A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou estar tá usando esses nichos aqui, ó que são, na verdade, esses quadradinhos de madeira, e eu vou estar tá fixando eles na parede. Esses nichos aqui, meninas, eu comprei eles a cada um R$22,50. Ele vende nessas lojinhas, assim, de artesanato, de coisa de madeira. Eu comprei em Feira de Santana, porque aqui na minha cidade não consegui encontrar. Mas em cidades maiores aí, eu acho que é super fácil de vocês estarem encontrando. Então eu comprei dois, deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Eu comprei dois nichos, tá? De madeira, de R$22,50 cada um. E eu tinha já essa armação, tá? De madeira aqui em casa. E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei essa armação de madeira, que também era branca, e eu forrei, ó, como vocês podem ver aqui, eu forrei com tecido floral. Porque eu também vou estar tá colocando na parede, junto com aqueles nichos ali que eu acabei de mostrar Pra vocês. Então eu vou começar com isso, né? Furadeira aqui em mãos, que a gente vai precisar usar a furadeira. Eu sou craque assim na furadeira, mas se você não, não tiver muita, vamos dizer, uh, facilidade aí pra manusear a furadeira, pede ajuda ao seu pai, a um irmão, a um namorado, enfim. Eu sou acostumada, os quadros aqui de casa a maioria sou eu mesmo que coloco, então pra mim tá beleza. Então eu vou começar com a furadeira pra poder aplicar os meus nichos na parede, vamos lá? Agora vem a parte da decoração, que fica por conta de cada um, né? Eu tenho algumas coisas já que eu quero colocar aqui, como esse coelho mesmo, tá? Que eu comprei na época da Páscoa, mas eu acho ele super fofinho pra decorar. Daí eu quero ver se eu coloco ele. Uh, eu comprei essa máquina aqui, ó. Essa máquina, na verdade, é uma caixinha de som também. Ela foi R$39,00 e ela é muito bonita, muito bonita mesmo. Uh, eu comprei também esse relógio aqui, ó. Esse relógiozinho rosa, deixa eu mostrar pra vocês, ó, que eu também quero colocar, ele foi 18 reais, tá? E deixa eu ver, eu também comprei algumas bonecas da Monster High, ó, essas bonecas aqui, que na verdade são réplicas, eu comprei elas lá no Feraguai, depois eu quero ver se eu compro uma original pra mim, mas a original é muito cara, gente. Eu andei olhando a original no shopping, tava de R$149,90. Mas eu vou ver se futuramente eu compro uma original, porque eu quero fazer uma coleção. 
Então é isso, agora a parte de decorar, que eu acho que é a parte aí melhor, né? Que só é soltar sua criatividade, decorar do jeito que você gosta, com seu estilo. E eu vou começar aqui. agora que a parede que estava totalmente branca já começou a ganhar um novo ar, né? uma nova graça já tem muitas coisas assim que dão um colorido, que dão uma vida mas eu ainda quero preencher esse lado aqui da parede tá? pra ela ainda ficar mais bonita a minha ideia pra esse lado aqui é um painel de fotos que você pode estar tá fazendo de várias formas na verdade são colagens de fotos você escolhe as fotos que você mais gosta de você mesma. No meu caso, e eu fiz o painel de fotos assim, ó. Eu coloquei várias fotos, tá? Minhas. Algumas em preto, em preto e branco. Eu acho legal você colocar algumas grandes, assim, em preto e branco. Pra poder dar esse destaque. As fotos em preto e branco, elas dão um ar bem sofisticado, né? E isso aqui, na verdade, gente, é uma placa de metal... Tá? Dessas que você encontra também em várias lojinhas, é muito fácil de encontrar. Então eu comprei essa placa de metal, tá? E por cima dessa placa de metal eu colei todinha ela de fotos, eu fui preenchendo ela, fazendo realmente um painel de fotos, tá? Selecionei as fotos que eu mais gosto e fui colando. Eu colei até o fim aqui, até aqui embaixo. Agora eu vou estar tá colocando esse painel, tá? Em uns parafusos que já estão aqui instalados na parede, ó. dica aí de decoração é pra você enfeitar a sua penteadeira, caso você tenha uma, tá? Eu tenho essa penteadeira aqui no meu quarto, que vocês já devem ter visto em vários outros vídeos, porque eu uso ela como cenário de gravação frequentemente. Então, assim, se você também não tiver uma penteadeira, dá pra você estar tá organizando qualquer bancadinha, qualquer lugar que você reserva pra você se arrumar, pra você se pentear, o seu próprio quarto, enfim... É, que na verdade é uma bandeja para você colocar perfumes, isso dá um efeito de decoração incrível. Eu comprei essa bandeja aqui redonda, tá? Mas você pode estar comprando uma bandeja quadrada ou mesmo maior que essa. Eu comprei nesse tamanho aqui. Além dessa bandeja, o que foi que eu peguei? Eu peguei esse colar aqui, que é um colar que eu já tinha, meu mesmo, tá? De pérolas, ó. É um colar que eu usava pra... Pra uso normal mesmo no pescoço. E eu coloquei, eu peguei também é, essas pedrarias aqui, ó. Que você encontra, na verdade, em armarinhos, enfim, ó. Isso aqui você compra pelo metro, que são as pedrinhas brilhosas. A Luna tá batendo na luta, vou abrir. dicas aí simples de decoração com os nichos, né, que vocês podem estar tá criando usando a criatividade para poder preencher o painel de fotos e a bandeja de perfumes também que é uma dica super bacana para estar tá organizando seus perfumes e também decorando aí a sua penteadeira o seu local de maquiagem de beleza. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, clique em gostei e beijos e até o próximo vídeo!